वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर डेयर फ्रेंड्स वी हैव कम टू पेज नंबर 38 पेज नंबर 38 स्पीकिंग ऑर्नामेंट्स चैप्टर नाम तेना अच्छा कथार अलंकार हमारे न्याचरल कथा बोलते चाहिए तेना আমরা চাই আমাদের কথাগুলো যেন একেবারে ন্যাচারাল হয় মানুষ যখন কথা বলে তখন খুব প্রাকৃতিক ঢঙে কথা বলে তাই না আর বেশি একটু ইয়া করলে ঢং করে কথা বলে তখন ইয়া হয়ে যায় নাটকীয় হয়ে যায় তাই না তো ন্যাচারাল কথা বলতে গেলে ইংরেজি বা বাংলা কিছু কিছু উপাদান রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি কীভাবে ন্যাচারাল মনে হয় আপনার ইংরেজিটা আর ধরেন মানুষ যখন কথা বলে এই ঢঙে কথা বলে এটা শুনতে ভালো লাগে ন্যাচারাল রোবট যখন কথা বলে তখন কাটা কাটা কথা বলে হ্যালো তোমার নাম কি আমার নাম আমি জানি না হ্যাঁ এরকম বলছে মাই নেম ইস আই ডট নো আই ডট নো হুম ঠিক আছে কাটা কাটা কথা কিন্তু মানুষ বলছে হ্যাঁ আচ্ছা ভালো কথা তোমার ওই চাকরির খবরটা কি হ্যাঁ ওটা করছো এখনো হ্যাঁ আচ্ছা ভালো কথা এই যে তখন মনে হচ্ছে এটা ন্যাচারাল তাই না বাংলা আর ইংরেজিতে কিছু এক্সপ্রেশনস রয়েছে ওয়ার্ডস রয়েছে যেগুলো দিয়ে এরকম ন্যাচারাল কিছু সাউন্ড তৈরি হয় সেটা আমরা একটু বলি তাই না এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি স্পিকিং অর্নামেন্টস স্পিকিংয়ের অলঙ্কার হ্যাঁ এটা শুনতে ভালো লাগে দেখবেন প্রায় যারা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার তারা একটা শব্দ ইউজ করে ওয়েল আপনি এর প্রশ্ন করেছেন আবার দিচ্ছি দিচ্ছি অথবা আর ইউ লার্নিং ইংলিশ তুমি কি ইংরেজি শিখছো ওয়েল আম ট্রয়িং এই ওয়েল মানে কি ওয়েল মানে কি ভালো না এই আমরা বাংলা একটা বলি না আচ্ছা এই আচ্ছা আচ্ছা বলি অনেকটা ওই রকম ওয়েলের কোনো এক্স্যাক্ট বাংলা বলা কঠিন এই জন্য আমরা বইয়ে লিখিও নাই তো আমরা পৃষ্ঠা আটত্রিশে রয়েছি স্পিকিং অর্নামেন্টস বইয়ের নাম ইংলিশ ডক্টর আচ্ছা দেখেন আরও কিছু আমি পড়ে যাই বই থেকে দেখেন এখানে রয়েছে ওয়েল ওয়েলে পরে হচ্ছে ওয়েরাস ওয়েরাস মানে পক্ষান্তরে হ্যাঁ ওয়েরাস পারহ্যাপস মানে হচ্ছে সম্ভবত হ্যাঁ বৃষ্টি হবে মানে হ্যাঁ পারহ্যাপস ইট উইল রাইন মানে সম্ভবত বৃষ্টি হবে মেবি মানে সম্ভবত আই গেস মানে আমি মনে করি হ্যাঁ আই গেস দিস কান্ট্রি ইজ নট পুয়ার আই গেস আই গেস মানে আমি মনে করি এই দেশটা গরিব না দ্যাটস ওয়াই সেই কারণে সেই কারণে হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াই আই বিলিভ ইউ এই জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি ওই কারণেই মানে বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি বিসাইডস এছাড়াও হ্যাঁ এছাড়াও বিসাইডস তারপর হোয়াট আই মিন এস আপনি কথা কথা বলছেন ফল হোয়াট আই মিন এস আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমি নিজেও জানি না হুম এই যে আপনি বললেন তারপরে বললেন ইউসি আপনি দেখেন যে আমরা বলি না দেখেন ভাই এই যে আমরা কথা কথা বলি দেখি দেখেন হ্যাঁ ওইটাও ইংরেজিতে ওরাও বলে ইউসি দ্য বেস্ট ওয়ে আই ক্যান অ্যান্সার দিস ইস সর্বোত্তম উপায়ে যে উত্তরটা আমি দিতে পারি তা হলো এই যে কথা স্টাইল হ্যাঁ আমি দ্য বেস্ট ওয়ে আই ক্যান অ্যান্সার দিস ইস এই এইসব বললে একটু চিন্তা করার সময়ও পাওয়া যায় যে এরপরে কী বলবো তাই না আবার ধরেন কথার পয়েন্ট আপনি ভুলে গিয়েছেন আপনি তখন বলছেন হাউ শুলে ফিউরেট আমি এটা কীভাবে বলবো ধরেন আপনার এই যে চিন্তা করছেন আপনি জি হ্যাঁ অনেকক্ষণ চুপ থাকতে হয় না এইসব কথা বলে একটু ঠ্যাক চালানো যায় ওয়েল হাউ শালে ফিউরেট মাই মাই কালচার ইজ হাউ শালে ফিউরেট কথার মাঝখানে আপনি বলছেন ওয়েল লেস সে দিস ওয়াই এটা এভাবে বলা যায় যে আমি ফ্রেইট আরেকটা আরেকটা বলছি আমি ফ্রেইট যখন কোনো ব্যাপারে আমরা দুঃখিত হই আই এম সরি হ্যাঁ অথবা আই এম এ ফ্রাইট আই ক্যান হেল্প ইউ এম এ ফ্রাইট আই ক্যান হেল্প ইউ এম এ ফ্রাইট আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না বলে খুবই দুঃখিত জেনারেলি মানে সাধারণত মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা জানেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আই ফিল দ্যাট আমি মনে করি যে ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আমার দৃষ্টিতে তাই না আই এম ফেয়ারলি সার্টেন আই এম ফেয়ারলি সার্টেন আমি মোটামুটি নিশ্চিত নিশ্চিত আই উড লাইক টু টেল ইউ অ্যাবাউট আমি এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে বলতে চাই যে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ তাই না ইন কন্ট্রাস্ট পক্ষান্তরে সিমিলারলি একইভাবে হিয়ার ইউ ওয়ার আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা এখানে দেয়ার ইউ ওয়ার আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা ওখানে এই আমার এই জামাটা কোথায় আমার জামাটা কোথায় হ্যাঁ আপনি বলেন ওই যে ওইখানে দেয়ার ইউ ওয়ার হেয়ার ইউ ওয়ার দেয়ার ইউ ওয়ার সার্টেনলি অবশ্য অবশ্যই হ্যাঁ তাহলে এদের ব্যবহার আমরা পেজ নাম্বার থার্টি নাইনে চলে এসেছি এদের ব্যবহারটা খেয়াল করেন এই যে ব্যবহার উইল ইউ জয়েন এস তুমি কি আমাদের সাথে জয়েন করবে ইয়েস আই ভিএল নো আই ওন্ট আমি ফ্রাইট না আমি পারবো না আমি দুঃখিত হ্যাঁ বাংলাদেশ ইজ এ পোটেন্সিয়াল কান্ট্রি আই গেস আমি মনে করি বাংলাদেশ একটা সম্ভাবনাময় দেশ দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার এই জন্য আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে তাই না আচ্ছা আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে তো এরকম আপনার অনেকগুলো ইয়ে দেওয়া রয়েছে মানে ব্যবহারও দেওয়া রয়েছে এখানে পেজ থার্টি নাইন আমি একটু থার্টি ফর্টিতে চলে যাচ্ছি ফর্টিতে তো এখানে আপনার একটা এক্সাম্পল দেওয়া খুব জরুরি মনে করছি আমরা সেটা হচ্ছে 
কাইন্ডলি একটা ব্যবহার রয়েছে হ্যাঁ পেজ থার্টি নাইনে আবার একটু ব্যাক করছি থার্টি নাইনে সেটা হচ্ছে কাইন্ডলি কাইন্ডলি ব্যবহারটার একটা একটু সতর্ক থাকতে হবে আমাদের সবসময় আলুর মতো পটলের মতো কাইন্ডলি বলা যাবে না এলোমেলো কাইন্ডলি তখনই ব্যবহার করবো যখন আপনি কারো ওপর বিরক্ত হয়ে গেছেন কিন্তু তারপর আপনি ভদ্রতা বজায় রাখতে চাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে কাইন্ডলি ব্যবহার করা যায় যেমন কাইন্ডলি লিভ মি অ্যালাউন আমাকে একটু একা থাকতে দাও কাইন্ডলি আপনি বিরক্ত কিন্তু তারপরে আপনি ভদ্রতা বজায় রাখতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কাইন্ডলি কিন্তু একটু ব্যবহার আছে রয়েছে এই জন্য অক্সফোর্ড ডিকশনটা দেখে নিতে হবে যে এটা কাইন্ডলি সবসময় ব্যবহার করা যায় কিনা দেখলেই ব্যবহার করা যাবে না হ্যাঁ এটা বুঝতে হবে কোন সিচুয়েশনে ব্যবহার করবো খালি অর্থ জানলে হবে না পরিস্থিতিটাও জানতে হবে তাই না শিওর অবশ্যই তাই না শিওর তো আমরা ফ্রেন্ডলি পরিবেশে ব্যবহার করতে পারি আর সার্টেনলি যদি ব্যবহার করি হুম সার্টেনলি সার্টেনলি হচ্ছে অবশ্যই এটা ভদ্রতার ক্ষেত্রে যেরকম ধরেন ক্যান ইউ কাম উইথ মি তুমি কি আমার সাথে একটু আসবে আসতে পারবে সার্টেনলি আপনি ভদ্রতার সাথে বললেন সার্টেনলি অবশ্যই আর শিওর হচ্ছে শিওর সার্টেনলি একই জিনিস অবশ্যই শিওর মানে অবশ্যই কিন্তু একটু ঘনিষ্ঠ পরিবেশে শিওর বলে হ্যাঁ আর একটু ফর্মাল পরিবেশে সার্টেনলি বলে চাকরি ইন্টারভিউতে আপনি সার্টেনলি বলতে পারেন শিওর বললে যে ভুল হবে তা না হ্যাঁ কিন্তু জেনে রাখা ভালো আর অফকোর্স নিয়ে একটু সাবধান থাকতে হবে আমাদের এই এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলা আমি পেজ নম্বর ফর্টিতে এসেছি আপনি শিওর সার্টেনলি অফকোর্স তিনটা মানেই অবশ্যই কিন্তু অফকোর্সটা হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার এটা মানে অনেকটা আবার জিগাই টাইপের আমরা বাংলায় কিন্তু অনেক সময় বলতাম আবার জিগায় হ্যাঁ এই তুমি কি তোমার তুমি কি কফি খাবা আবার জিগায় মানে কফি আবার জিগে জিজ্ঞেস করা কী আছে তো অফকোর্সটা ওইরকম অফকোর্স হচ্ছে এই প্রশ্ন করা কী আছে তো অফকোর্স দিয়ে অফকোর্স দিয়ে আপনি সম্মান অগ্রাধিকার এবং বেয়াদবি দুইটাই প্রকাশ করতে পারবেন যেরকম ধরেন আমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ আমি বললাম অফকোর্স এটা একটা বেয়াদবি হয়ে যাবে অহংকার হয়ে যাবে এই এইটা যদি আমি বলি দেখেন খেয়াল করেন আমরা না জেনে কিন্তু অনেক সময় বলে ফেলি তাহলে অফকোর্স মানে হচ্ছে এটা প্রশ্ন করে কী আছে আমরা দেখে বোঝেন না চিন্তা করতে পারেন আবার যদি বলি ধরেন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই তোমার বাসায় কি একটু আসতে পারি ক্যান আই কাম টু হ্যাঁ হাউস আমি বলো অফকোর্স এটা কিন্তু আবার আন্তরিকতা প্রকাশ পাবে ভালোবাসা প্রকাশ পাবে অগ্রাধিকার আপনার প্রতি আমার প্রকাশ পাবে যে এর প্রশ্ন করে কী আছে বাসা আসেন না আমার বাসা আমার বাসাটা ভাড়াই নিছি আপনার লেগে হ্যাঁ বুঝছেন ব্যাপারটা এরকম কেন আই ইউজ এ ফ্যান আপনার কলমটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারি অফকোর্স অবশ্যই কলমটা কিনছি তো আপনার জন্যে নেন না বুঝতেছেন ব্যাপারটা এরকম তো এই এখানে আমি আন্তরিকতা প্রকাশ করলাম আবার কিছু জায়গায় আপনার দক্ষতা যখন বলতে যাচ্ছে যে তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো আপনি বললেন অফকোর্স তাহলে কিন্তু ভালো শোনাবে না তাহলে অফকোর্স মানে এটা প্রশ্ন করার কী আছে হ্যাঁ যেমন তোমার কিছু টাকা লাগবে ডি নিড সাম মানি অফকোর্স একটু প্রশ্ন করে গেছে টাকা তো সবারই লাগে এইসব জায়গায় মানাবে বুঝেছেন কিন্তু সবখানে অফকোর্স কথাটা মানায় না এগুলো কথার সব অলঙ্কার কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে কার সাথে কোন পরিবেশে কথা বলছি ওই যে বলে না স্থান কাল পাত্র বুঝে কথা বলো তাহলেই না একটা মানুষ স্মার্ট হয় খালি টাই পড়লে জুতা পড়লে কি হয় না আমাকে স্থান কাল পাত্র ব্যক্তি বুঝে ব্যক্তিত্ব রেখে কথা বলতে হবে এই জন্যে ইংরেজি ভাষাটা পেলেই বলা যাবে না আমাকে বুঝতে হবে এটা কোন সিচুয়েশনে বলা যাবে না হলে কিন্তু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় আমার সাথে কয়েকবার এরকম হয়েছে ভুল বুঝেছে আমাকে আমি বলতে চেয়েছি একটা উনি বুঝেছেন আর একটা তো পরে আমি এনে গবেষণা করা শুরু করেছি যে আমি যে ভুল করেছি আপনারা সে ভুল করবেন না দয়া করে বন্ধু প্রিয় আমরা এখানে শেষ করছি এই পর্ব এবার চলে যাব অন্য পর্বে পৃষ্ঠা নম্বর ফর্টি ওয়ান এক্সপ্রেশনস অফ রিকোয়েস্ট এখন থামছি আবার পরে আসছি